мы закончили наш проект по реставрации вот этого прекрасного автомобиля, который мы назвали «Черная молния» да, из одноименного фильма, который всем, в принципе, известен. Значит, что было сделано с этим автомобилем? Он у нас находился порядка двух месяцев. Вот, то есть мы искали запчасти там и так далее. То есть очень много различных было интересных моментов с ним и проблем в том числе. Значит, это гибрид автомобиля Волга и Mercedes CLS 219 кузов с мотором 5.5 AMG, 600 лошадей. Расскажу вкратце, что мы сделали с этим автомобилем. Он у нас попал на реставрационные работы. Изначально этот автомобиль был сделан в Германии в компании GAD Motors или GAD Motors, правильно, точно не знаю, как называется. Вот, значит, машина была в сколах, во-первых. Она очень долгое время находилась в Испании, в городе Аликанте. Вот, и там эксплуатировалась. И, соответственно, у нее пришел в негодность потолок, он обвис и разрушился поролон. И, соответственно, были проблемы по кузову. Значит, что мы сделали с этим автомобилем? У него были, были красные диски. Что, ну, лично мне и клиенту нашему, ну, не очень нравилось. Не знаю, кто придумал красные диски сделать. Но, тем не менее, мы их перекрасили в цвет алюмохром. Вот, покрыли керамолаком, ну, то есть видно, да, то есть они такие блестящие, красивые, симпатичные стали. И э, довольно-таки лаконично и, ну, не броско, так скажем, приятно выглядят на данном автомобиле. Вот, также мы, соответственно, покрасили здесь несколько деталей. Это капот, э, правое крыло, дверь левая, э, бампер передний. Потом, соответственно, заменили вот данные молдинги, вот эти, то, что ну, кто-то их закрасил этой резиночки, кто-то покрасил, да, то есть мы сделали все очень аккуратно, вот, покрасили э, боковые стойки, э, ну, по мелочи там кое-какие работы сделали, то есть полностью привели машину в порядок, отполировали ее, покрыли ее э, после детейлинг полировки, Средствами от компании Megvit это керамик Mirage два слоя и один слой керамик Light. Единственный момент у нас еще осталось перетонировать стекла, ну, боковые. И все, машина у нас будет готова. Вот. Данный автомобиль у нас уже выставлен на продажу, потому что он у нас продается, ну, так как мы будем брать еще один проект интересный, следующий, в котором мы расскажем в следующих выпусках. Увидите, какой автомобиль этот будет. Он не менее интересный, чем вот это вот творение. Да? Что хотелось бы сказать да, про этот авто, авто, автомобиль. Я на нем сам лично несколько раз прокатился, поездил, покатался. Конечно, ну, Мерседес есть Мерседес. Да? То есть тут, ну, естественно, мотор 600 лошадей. То есть он едет, едет прилично. У нее звук там такой ревущий, как у болида гоночного. Вот. Но, что самое интересное у этого автомобиля, так это то, что он привлекает внимание людей, окружающих, то есть участников движения на дороге. То есть люди очень, ну, не знаю, как это объяснить, люди начинают улыбаться, люди начинают как-то радоваться. Видимо, многие вспоминают эпоху Советского Союза, автопром Советского Союза и, соответственно, ну, какие-то положительные эмоции с данным автомобилем постоянно, видимо, ну, у людей присутствуют, когда они его видят. Да? То есть это какие-то старые советские фильмы. Вот. Машина привлекает внимание, могу сразу сказать, намного больше, чем любой Rolls-Royce, там новый, не новый и так далее. А теперь я покажу вам сердце данного автомобиля. Это его мотор. Кстати, капот здесь эксклюзивный и весит он очень прилично. Вот он, 5.5 мотор AMG V8, компрессорный. Едет машина, конечно, очень круто. 
и очень шустро, могу сказать. Вот такой вот проект, вот такой вот гибрид. Интересный получился. Можно про него посмотреть на сайте Автору. Он уже выставлен на эту машину на продажу. Вот, то есть там есть подробные подробности определенные с этой машиной связаны. Вот, поэтому, ну что, смотрите наши обзоры далее. Далее будет у нас еще одна интересная машина, о которой я пока не буду рассказывать. Увидите и напишите в комментариях, что вообще думаете. Пока!